Buongiorno, questo è Daily Prime Pagine, il podcast dell'ANSA per dare un'occhiata ai titoli e alle notizie delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e approfondire i temi più interessanti con la lettura di un articolo di giornalisti e giornaliste della prima agenzia di stampa italiana. Buongiorno da Chiara Campora, oggi è il 12 gennaio 2024. Il braccio di ferro nella maggioranza sulle candidature per le elezioni regionali, l'avvio alla Corte Internazionale dell'AIA del processo per genocidio che vede imputato Israele e i raid anglo-americani contro le postazioni degli auti nello Yemen. Sono questi i temi in risalto sulle prime pagine di oggi dei quotidiani. Ma c'è anche la cronaca, con l'ultimo femminicidio avvenuto in Trentino, dove un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e si è poi impiccato. I figli della coppia in quel momento erano a scuola. Spazio inoltre al dramma dell'allenatore svedese Ericsson, che ha annunciato «Ho un tumore non operabile, mi resta forse un anno di vita». E sfogliamo ora i quotidiani partendo dal Corriere della Sera. Regionali nessun accordo è il titolo d'apertura. Incontro a vuoto tra i leader del centrodestra, premierato cambia la riforma. Situazione ancora in alto mare per le candidature alle prossime elezioni, scrive il quotidiano, il vertice dei leader del centrodestra non è stato risolutivo. Intanto la Lega deposita la proposta di legge per estendere da 2 a 3 il numero dei mandati consecutivi per i presidenti delle regioni. Sull'altro fronte, il commissario europeo Paolo Gentiloni ha annunciato che non parteciperà alla corsa per Bruxelles, mentre cambia la riforma sul premierato. E restiamo sulla politica interna con il titolo Maxi Concordato, un altro regalo agli evasori del quotidiano di Torino La Stampa. Per le partite IVA, tasse ferme, niente controlli per due anni. Bruxelles boccia il governo. Su MES e abuso d'ufficio. Dal centrodestra un altro regalo agli evasori, scrive il quotidiano, l'ennesimo aiuto ai furbetti. Il Senato chiede al governo di allargare le maglie del concordato fiscale per le partite IVA. Passiamo agli esteri con la crisi in Medio Oriente su Repubblica. Gaza scontro sul genocidio è il titolo d'apertura. Il Sudafrica accusa Israele di fronte alla Corte di Giustizia ONU dell'AIA. Stragi indiscriminate di civili. Chiesti ai giudici misure urgenti. Cessate il fuoco e aiuti ai palestinesi. La rabbia di Netanyahu e il mondo alla rovescia. In evidenza anche la situazione nel Mar Rosso. USA e Gran Bretagna bombardano nella notte gli UTI. E nelle pagine interne del quotidiano viene spiegato la guerra si allarga allo Yemen dopo il nuovo raid degli UTI contro le navi in transito nel Mar Rosso, Londra e Washington decidono di rispondere. Attaccati 10 obiettivi annunciano. E diamo ora uno sguardo al messaggero che titola Intercettazioni stretta sui nomi. C'è il sì all'emendamento di Forza Italia, sarà vietato trascrivere negli atti i dati dei soggetti non indagati. Sempre sul quotidiano un retroscena sul delitto di erba, sparite le registrazioni nella casa della strage. Un giallo nel giallo, scrive il quotidiano, sono sparite nel nulla le intercettazioni che avrebbero potuto svelare la verità sulla strage di erba. Quella processuale ha portato Olindo Romano e Rosa Bazzi alla condanna al carcere a vita. E ampio spazio alla cronaca sul quotidiano nazionale che dedica la foto a centro pagina a Esther Palmieri, la mamma 37enne uccisa ieri dal marito. Restano tre orfani, scrive il giornale, che ripercorre ehm, le fasi dell'omicidio e morte in casa dissanguata con un fendente alla gola piantato da Igor Moser, boscaiolo 40 Cinquenne. La coppia aveva tre figli di 10, 8 e 5 anni. L'uomo, dopo aver ucciso la moglie, si è impiccato. Diversa l'apertura del quotidiano economico sole 24 ore, auto Cina leader con 30 milioni, con un export di 4,9 milioni di autoveicoli superato anche il Giappone. Le vetture cinesi hanno sostituito quelle europee nel mercato russo. E approfondiamo ora il tema del processo che si è aperto ieri alla Corte Internazionale con il servizio ANSA di Laurence Figata Lamanca. Israele alla sbarra all'AIA, a Gaza è un genocidio. 
Davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA è subito botta e risposta tra i rappresentanti sudafricani e quelli israeliani sull'istanza presentata da Pretoria, che accusa lo Stato ebraico di commettere genocidio ai danni dei palestinesi di Gaza nella guerra, scoppiata il 7 ottobre, che ha raso al suolo gran parte della striscia, provocando, secondo il bilancio fornito da Hamas, oltre 23.000 morti. Nessun attacco sul territorio di uno Stato, per quanto grave, può giustificare la violazione della Convenzione contro il genocidio, dicono i primi, mentre i secondi replicano è Hamas ad aver tentato un genocidio contro Israele, il Sudafrica si comporta da braccio legale dei terroristi. La prima delle due udienze pubbliche alla Palais de la Paix era incentrata sulle argomentazioni sudafricane, secondo cui Israele viola con intento specifico i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione contro il genocidio che entrambi i paesi hanno ratificato. I raid israeliani mirano alla distruzione della vita dei palestinesi e li spinge sull'orlo della carestia, ha spiegato Adila Asim, avvocata del Sudafrica, davanti ai 15 giudici della Corte, più i due ad hoc nominati da entrambi i paesi. I genocidi non vengono mai dichiarati in anticipo, ma questa Corte può contare sulle ultime 13 settimane di prove che dimostrano in modo incontestabile un modello di comportamento e di intenti che supporta un'accusa plausibile di atti di genocidio, è stata la sua arringa. I rappresentanti di Israele risponderanno punto su punto nella stessa aula, ma intanto la causa ha scattato tenato l'ira dello Stato ebraico che rivendica il diritto a difendersi e a distruggere Hamas. All'AIA assistiamo al mondo alla rovescia, Israele combatte contro terroristi assassini che hanno commesso crimini terribili contro l'umanità, hanno massacrato, violentato, bruciato, smembrato, ucciso bambini, donne, anziani e giovani. Un'organizzazione terroristica che ha commesso il crimine più terribile contro il popolo ebraico dai tempi della Shoah e ora c'è chi viene a difenderla in nome della Shoah che è audacia, ha tuonato il premier Benjamin Netanyahu tacciando la Sudafrica di ipocrisia è l'affare Dreyfus del XXI secolo uno spettacolo di antisemitismo e vergogna ha insistito l'ex primo ministro Naftali Bennett riferendosi al caso del capitano ebreo condannato ingiustamente che divise la Francia alla fine del 1800 accuse false e infondate ha ribadito il ministero degli esteri tacciando il Sudafrica di essere il braccio giuridico di Hamas non presentiamo alcuna istanza nel nome di Hamas questa dichiarazione è senza fondamento Lo facciamo in nome dei palestinesi, dei bambini, delle donne e degli anziani uccisi a Gaza, ha replicato il ministro della giustizia sudafricano Ronald Lamola parlando ai giornalisti fuori dall'aula. Tuttavia Hamas ha ringraziato il Sudafrica per l'iniziativa storica. Dopo la replica di Israele, i giudici potrebbero esprimersi entro qualche settimana sulle misure cautelari urgenti chieste dal Sudafrica per porre fine all'uccisione dei civili. Sebbene le sue decisioni siano giuridicamente vincolanti, la Corte non ha però alcun potere per farle applicare. Nel caso Israele potrebbe ignorarle, aprendo la porta ad eventuali sanzioni. Per una decisione nel merito invece, e cioè se lo Stato ebraico abbia o meno commesso genocidio, potrebbero volerci anni. Ma come si definisce ciò che è genocidio o ciò che non lo è? La Convenzione internazionale sul genocidio, entrata in vigore il 12 gennaio 1951, è nata sostanzialmente dall'intensa battaglia di un singolo individuo, Rafael Lemkin, un pubblico ministero ebreo polacco che iniziò a lavorarci dal 1933. Lemkin non solo sintetizzò la fattispecie del reato, ma coniò nel 1944 il termine genocidio per quello che Winston Churchill aveva definito un crimine senza nome. La parola divenne il termine per descrivere l'assassinio sistematico da parte dei nazisti di circa 6 milioni di ebrei e di altre persone in base alla loro etnia. Ora, per un rovescio della storia, sul banco degli imputati c'è Israele, che ha scelto di difendersi al palais della pena dell'AIA a riprova della gravità dell'accusa e della necessità di proteggere la sua reputazione. La Convenzione è stata il primo trattato sui diritti umani adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 con l'impegno della comunità internazionale affinché non si ripetessero mai più le efferatezze della Seconda Guerra Mondiale. L'obbligo, oltre al divieto di non commettere genocidio, viene considerato come norma di diritto internazionale consuetudinario, quindi vincolante per tutti gli stati indipendenti indipendentemente dal fatto che abbiano ratificato o meno la Convenzione. Per gli aggiornamenti su queste notizie, per le top news e gli approfondimenti su tutti i temi del giorno, andate su ansa.it e ricordatevi di seguire il podcast Ansa Daily sulla piattaforma su cui ci ascoltate. Per oggi con Daily Prime Pagine è tutto, vi saluto augurandovi una serena giornata.